Saudações Marujos, aqui fala o comandante Major of Stone, sejam bem-vindos ao Convés do nosso canal. Neste tutorial eu quero mostrar para vocês o chip test do JS Kurama, que é um destroyer japonês da classe 2. Para minha surpresa, esse foi um dos navios mais solicitados pelos inscritos aqui no canal. A principal característica do Kurama é que ele é o único destroyer do jogo que não tem lançador de mísseis, e isso tanto é o seu ponto forte quanto seu ponto fraco também, e eu vou explicar isso para vocês. Não ter mísseis é um ponto forte porque não tem como se defender dos ataques dele. Nem armadilhas de mísseis, nem defesas antiaéreas têm efeito contra os canhões do Kurama. No máximo você vai conseguir se defender dos torpedos, mas apenas se o seu navio tiver um lança-granadas. E a parte ruim dele não ter mísseis é que ele acaba se tornando um navio de combate aproximado, porque é muito difícil acertar os alvos muito distantes. Acima de 4 km você erra mais tiros do que acerta. Logo depois do tutorial e antes da gameplay, eu vou deixar a minha opinião pessoal sobre esse navio, considerando o que eu achei dele em combate comparado com outros destroyers da classe 2. Então fique atento e assista até o final. Vamos entrar aqui na oficina para conferir os dados do navio. O Kurama é um dos navios menos resistentes da classe 2, com apenas 121.030 pontos de resistência. Portanto, não se exponha muito e fique sempre de olho no kit de reparos. Com uma velocidade máxima de 21,7 nós, ele está dentro da média dos destroyers. E com 10,4 pontos de manobra, ele se move muito bem pelo mapa, te ajudando a ganhar vantagem estratégica em combate. O radar é bom, com alcance de 20 km você consegue se antecipar em relação à posição do inimigo. Seu alcance de detecção também é bom. Ele consegue visualizar os adversários abaixo dos 4 km de distância, já no limite do alcance útil dos canhões. Agora vamos conferir o armamento dele. Uma curiosidade interessante é que como não há armas japonesas no jogo, este navio vem todo equipado com armamento americano. Sua principal arma de ataque é um slot duplo de canhão, localizados na proa do navio. Eu mantive o canhão Mark 45 que vem originalmente com ele e atendeu muito bem chegando a fazer médias de dano superiores aos 10 mil pontos por rajada e com uma recarga muito rápida de apenas 1,4 segundos. Embora ele tenha um alcance máximo superior a 10 km, a taxa de acertos em alvos acima de 6 km é muito pequena. Ele vem com um slot de lança-granadas americano na proa do navio, que é um reforço no ataque contra navios a curta distância, além de ser bem eficiente contra submarinos e ajudar na defesa contra torpedos. O Kurama ainda tem um slot de torpedos, equipado com o Mark 45, que não tem muito poder de dano, mas tem uma recarga bem rápida, facilitando nos ataques múltiplos tanto contra submarinos como contra navios de superfície. Com três defesas antiaéreas, ele tem um bom nível de proteção contra mísseis e aviões. Eu mantive os mísseis RIM-116, mas optei por substituir a metralhadora Phalanx pelo míssel Gípica, de fabricação russa. Com essa configuração, ele ficou com uma defesa muito forte e atendeu bem a demanda, principalmente contra os mísseis. Por último, o Kurama vem equipado com um helicóptero AH-64 Apache, que embora seja bastante lento, compensa no poder de fogo com mísseis e torpedos, fornecendo uma boa cobertura no modo automático. Como eu prometi no começo do vídeo, eu vou deixar a minha opinião pessoal sobre o Kurama. Mas antes, eu quero pedir para você se inscrever no canal e curtir o vídeo. Assim você me ajuda a continuar trazendo mais tutoriais que vão te ajudar na escolha dos seus navios e armamentos. A minha maior dúvida sobre o Kurama era se os mísseis fariam falta no navio. E a conclusão que eu cheguei é que sim, eles fazem falta. Principalmente para acertar alvos a longas distâncias. Ele é muito bom no combate aproximado, conseguindo superar grande parte dos navios maiores, mas ele é difícil de operar porque a mira dos canhões é mais complicada. Não tem a mesma precisão que os mísseis. Então você precisa de muita habilidade com os canhões para poder extrair o máximo potencial desse navio. Se você quiser vencer um Kurama, basta manter a distância dele. Ele é basicamente um Panteleyev sem mísseis. O Destroyer russo tem tudo que o um Kurama tem e ainda com um slot de mísseis a mais. Se você não tem ouro para comprar o Panteleyev, então o Kurama pode te atender bem. Na minha opinião, ele poderia ter um terceiro canhão ou até mesmo um lança-granadas triplo para dar algum diferencial anti-submarino para compensar a ausência dos mísseis. Embora eu tenha conseguido muitos resultados positivos com ele, fiz uma média superior aos 300 mil pontos de dano nas batalhas e morri muito pouco. Eu achei ele difícil de usar porque te exige maior uso do zoom durante toda a batalha. 
E como de costume, eu separei uma gameplay para você poder conferir o Kurama em batalha, com a mesma configuração mostrada aqui no tutorial. Então no final, deixe seu comentário dizendo o que você achou desse vídeo e o que você gostaria de ver aqui no canal. Eu espero que gostem, muito obrigado e até o próximo vídeo.